ஆண்டோம் ரட்சகர் மகேசுவன் நாமத்தில் உங்களை வாழ்த்துக்கிறேன் கர்த்தர் பெரியவர் பெரிய காரியங்களை நம்மோடு கர்த்தர் பேச சுத்தம் வைத்திருக்கிறார் அருமையானவர்களே இந்த தியானத்துக்கென்று நாம் பார்க்க போகிற தேவனுடைய வார்த்தை சங்கீதம் எண்பத்தி ஒன்று பத்தாம் வசனம் உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே உன் வாயை விரிவாய்த்திர நான் அதை நிரப்புவேன் உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே உன் வாயை விரிவாய்த்திர நான் அதை நிரப்புவேன் இந்த ஒரு வசனத்தில் கர்த்தர் நிறையா விஷயங்களை அடக்கி வச்சுருக்காரு இதில் உன்னைன்ற சொல்கிற வார்த்தையிலிருந்து உன் வாயை விரிவாய்த்திர நான் அதை நிரப்புவேன் என்று சொல்கிற வார்த்தை வரைக்கும் எவ்வளவோ காரியங்கள் தேவதாசர்களை குறித்து நம்ம தியானிக்க முடியும் கருத்துடைய கிருபையின் வழிநடத்தலை குறித்தும் நம்ம தியானிக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் முதலாவது இந்த சங்கீதத்தை எழுதின தாசன் யாருன்னா ஆசாப் என்கிற ஒரு தீர்க்கதரிசி பாடகர் இவர் வந்து ஒரு நல்ல வல்லமை நிறைந்த ஒரு மனிதன் இவர் பாடல்களிலேயே தீர்க்க தரிசனமாய் சிலவற்றை பாடல்களாகவும் அறிவித்தவராக நம்ம வேதாகமத்தில் பார்க்குறோம் இவர் தாவீதுக்கு ரொம்ப நெருக்கமான ஒரு இசை அமைப்பாளர் இவர் வந்து பன்னிரெண்டு சங்கீதங்களை நமக்கு எழுதியிருக்கார் அதாவது இன்றைக்கும் நம்ம கைகளில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற நூற்றி ஐம்பது சங்கீதங்கள் அதிகாரங்களில் பன்னிரெண்டு அதிகாரங்கள் ஆசாபாயா எழுதுனதாக நமக்கு இங்கே ரெக்கார்டில் இருக்குது ஆனால் இன்னும் எத்தனை சங்கீதங்கள் ஒரிஜினலாக எழுதப்பட்டிருக்குன்னு நமக்கு தெரியல இன்றைக்கு நம்ம கைகளிலே ஆதாரப்பூர்வமாக இருக்கிற கலெக்ஷன்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி சாங்ஸ் இதில் பன்னிரெண்டு சங்கீதங்கள் ஆசாபாயா எழுதியிருக்காரு தாவீத் ஐயா வந்து எழுபத்தி நாலு சங்கீதங்கள் எழுதியிருக்காரு மோசி ஐயா வந்து ஒரு ஒரு சங்கீதமும் சாலுமோன் ஒரு சங்கீதமும் ஏமான் என்கிற கத்துடைய தாசன் ஒரு சங்கீதமும் ஏத்தான் என்கிற ஒரு தாசன் கத்துடைய சங்கீதம் ஒன்றை எழுதியிருக்கார் ஒரு சங்கீதத்தை எழுதியிருக்காரு அப்புறம் கோராகின் மக்கள்னு சொல்லி ஒன்பது சங்கீதங்கள் அங்கே குறிப்பு நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இது எல்லாம் சேர்த்தா தொண்ணூத்தொம்பது சங்கீதங்கள் இதை தவிர்த்து யார் எழுதுறாங்கன்ற குறிப்பு இல்லாமல் ராகத்தலைவனுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட சங்கீதம்னு சொல்லி ஒரு ரெண்டு சங்கீதமும் பேரே இல்லாமல் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சங்கீதங்கள் முப்பத்தைந்து சங்கீதங்களாகவும் அதிகாரங்களாகவும் பெயர் இல்லாமல் வெறும் குறிப்பு மட்டும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற சங்கீதங்கள் பதினான்கு ஸோ மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி ஐம்பது சங்கீதங்கள் இதில் பன்னிரெண்டு சங்கீதங்கள் இந்த அருமையான தாசன் பாடின பாடல்கள் அவருடைய பாடல்கள் நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கர்த்தர் தன்னை செயல்படுத்தும் போது அவருக்கு இருந்த வல்லமை கர்த்தர் செயல்படுத்தின காரியங்கள் கர்த்தர் சுலபமாக அவரை கொண்டு செய்த காரியங்கள் அற்புதங்கள் அருமையாக அவருக்காக பாடின விஷயங்கள் எல்லாவற்றையும் ரொம்ப அழகாக பாடியிருப்பார் இந் அதே நேரத்தில் பொல்லாதவர்களை குறித்து அவர் மனதில் ஒரு வெறுப்பு ஒரு கசப்பு உண்டாகுது என்ன வெறுப்பு கசப்புன்னா அவங்கெல்லாம் நல்லா தானே இருக்காங்க அவங்களுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு கேடான முடிவு வரலையே நான் உங்களுடைய பிராகாரத்தில் இரவும் பகலும் பாடுகிற தீர்க்க தரிசை பாடகர்னு அங்கீகாரம் எனக்கு கொடுத்துருக்குறீங்க ஆனால் எங்களுக்கு தானே பிரச்சனைகள் போராட்டங்கள் கலக்கங்கள் உபத்திரவங்கள்னு சொல்லி மாதிரி நிறையா விஷயங்களை வந்து குறிப்பாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதத்தில் ஒரு பெரிய அங்கலாய்ப்பு ஒரு இருபத்தேழு வசனம் வரைக்கும் ரொம்ப அங்கலாய்ப்பார் கடைசியில் அவர் சொல்லிடுவார் எனக்கோ தேவனை அண்டி கொண்டிருப்பதே நலம் நானும் அது கிரியைகள் எல்லாம் சொல்லி வரும்படி கர்த்தராகிய ஆண்டவர் மேல் என் நம்பிக்கையை வைத்திருக்கிறேன் ஏங்க அந்த அதிகாரத்தில் இருபத்தெட்டு வசனங்கள் எழுபத்தி மூணாம் அதிகாரத்தில் ஆனால் இந்த இருபத்தி ஆறு வசனங்கள் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அங்கலாய்ப்பு தப்பு செய்கிறவங்க கேடு செய்கிறவங்க அக்கிரமம் செய்கிறவங்க தெய்வத்துக்கு விரோதமாக யோசிக்கிறவங்க பேசுகிறவங்க நல்லா இருக்கிறாங்க செழிப்பாக இருக்கிறாங்க அவங்க கேட்கறதுக்கு மேலே அவங்களுக்கு பல மடங்கு அவங்களுக்கு ஆசிர்வாதமாக அவங்க வாழ்க்கை இருக்குதுன்னு பார்க்குறாங்க ஆனால் ஆண்டவர் அவருடைய அங்கலாய்ப்பு சொல்லிகிட்டு இருக்கும்போது சொல்கிறாரு அவங்க முடிவை நீ யோசித்து பார்த்தியா ஒரு புல்லை போல் இருக்க போது ஆனால் நீ என்னுடைய பிள்ளை நீ என்றைக்கும் அந்த அடையாளத்தை தக்க வைத்து கொண்டு இருக்கும்போது நான் உன்னுடைய தெய்வமாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு சில விஷயங்களை தரிசனமாக அந்த அதிகாரத்திலே அவர் காண்பிக்கிறதா நம்ம பார்க்க முடியும் அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு ரியலைசேஷன் வருது ஐயோ ஆண்டு ஒரு நிமிஷத்தில் உலக மனுஷனை நினச்சி நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய மனிதனை கொஞ்சம் இடற விட்டுட்டனே உடனே அந்த அதிகாரம் துவங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா சுத்த இருதய முள்ளவர்களாக இஸ்ரோ வீரருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் தெய்வத்தை பற்றி ஒரு சாட்சி தன்னுடைய டேஸ்ட் அதை வந்து ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சொல்கிறார் சுத்த இருதய முள்ளவர்களாகிய இஸ்ரோ வீரருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் கர்த்தரை எப்பொழுதும் தெய்வமாக கொண்டிருக்கிற ஜனம் இஸ்ரோ வேலராய் நம்ம அடையாளம் பெற்றிருக்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம ஆவிக்குறி இஸ்ரோ வேலர்கள் அப்போ நம்முடைய இருதயத்தில் சுத்தமான இருதயம் இருக்குது அப்படின்னாலே நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் அப்போ தேவன் நம்மை
அது நல்ல விஷயத்த சொல்லிட்டு அடுத்தது இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு ஆனாலும் என் கால்கள் தள்ளாடுதலுக்கும் என் அடிகள் சறுக்குதலுக்கும் சற்றே தப்பிற்று இந்த முதல் வசனத்துக்கு ரெண்டாவது வசனத்துக்குள்ளே பெரிய மன போராட்டம் நடுவில் அவருக்கு ஏற்பட்டுருக்குங்க என்ன மன போராட்டம்னா கெட்டவங்களுக்கெல்லாம் நல்ல வாழ்க்கை ஆனால் எங்களை மாதிரி உத்தமர்களாக தேவ சமூகத்தை தேவன் பார்க்கிறார் என்ற கவனத்தோடு வாழ்கிற எங்களுக்கு உபத்திரவம் தானே என்னப்பா என்ன எங்களுக்கு இந்த இம்மையில் என்ன கொடுத்து வச்சுருக்கிறீங்க கண்ணுக்கு முன்னாடி அக்கிரம சேரம் நல்லா இருக்கிறான்னு சொல்லி அந்த முதல் வசனத்துக்கும் ரெண்டாவது வசனத்துக்கு நடுவில் இவ்வளவு மன அங்கலாய்ப்பு ரெண்டாவது வசனத்திலே உடனே ஒரு ஸ்பார்க் வருது என்ன அதுதான் ஆவியான உள்ளிருந்து உணர்த்துகிற உணர்வு தெய்வத்தை உண்மையாக இருதயத்தில் வைத்திருக்கிற ஜனமாக இருந்தால் நம்முடைய செயல்கள் என்னவாக இருக்கும் கொஞ்சம் உலகத்தில் நடந்து போகும் பொழுது அப்படி இப்படி பார்க்கும் பொழுது கொஞ்சம் இடர்ற மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் என்னது இது நம்ம இவ்வளோ வைராக்கியமாக இருக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கை இப்படி இருக்குது அவங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்குன்னு ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படி யோசிக்க தோணுது ஆனால் அடுத்த நிமிஷமே உள்ளே இருக்கிற உணர்த்துவார் மகளே அப்படி யோசிக்காத அப்படி யோசிக்காத உன்னுடைய அழைப்பு வேற என்ன அங்கீகரிக்காத உலகம் ஒன்று அங்கீகரிக்காது ஸோ அங்கே ஒரு ஒரு அடையாளத்தை உனக்கு நான் கொடுக்குறேன் என்ன நீ புரிஞ்சுக்கணும் உனக்கு உலகத்தில் அங்கீகாரம் இல்லைன்னாலே நீ என்னுடைய பிள்ளை தேவ வைராக்கியத்தினூடாக நீ வாழ்க்கையை நடத்திக்கிட்டு இருக்கும்போது உன் உன் ஜனத்தார் மத்தியிலோ உலகத்தார் மத்தியிலோ உனக்கு அங்கீகாரம் கிடைக்கலன்னா பர்சிக்யூஷன் தான் இருக்குன்னா தட் இஸ் த ஃபஸ்ட் சைன் ஃபார் யூ டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் யூ ஆர் மை சைல்ட் நீ என்னுடைய பிள்ளைன்றதுக்கு முதல் அடையாள அது மகளே அப்படின்னு கர்த்தர் உணர்த்தணும் அந்த உணர்வு இந்த தாசனுக்கு ஏற்பட்டதுனால தான் இந்த மன போராட்டத்துக்கு மத்தியில் ரெண்டாவது வசனத்தை சொல்கிறார் சற்றே தப்பிற்று எதுலேருந்து சற்றே தப்பிற்று என் கால்கள் தள்ளாடுதலுக்கும் என் அடிகள் சறுக்குதலுக்கும் ஐயோ தெய்வத்தை சார்ந்து உத்தமமாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற என் வாழ்க்கையில் ஒரு நிமிஷம் அந்த உலகத்தான பார்த்தேனா நான் தீந்த ஆண்டவரேன்னு சொல்கிறாருங்க ஒரு நிமிஷம் இந்த விசுவாச யாத்திரையில் தெய்வ பயம் கொண்டு வாழ்கிற நமக்கு ஒரு நிமிஷம் போதும் சத்ரு நம்முடைய விசுவாச வாழ்க்கையை அப்படியே கவுத்து போடுறதுக்கு ஒரு நிமிஷம் அவங்ககிட்ட அவங்ககிட்ட நம்ம சிந்தையை கொடுத்துட்டோம்னா இந்த நிலவரம்னா உடனே முழிச்சுடுறார் கண்ணு முழித்த மாதிரி முழிச்சுட்டு உணர்வு வந்து சற்றே தப்பிட்டுருப்பா ஒரு சறுக்குதலுக்கு ஒரு பின்மாற்றத்துக்கு நான் தப்பிச்சுட்டேன் ஆண்டு வரே தெய்வமே எனக்கு உணர்த்திட்டீங்க எனக்கு உணர்த்திட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த எழுபத்தி மூணாம் சங்கீதத்தை அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக கொட்டி தீர்த்திருப்பார் அவர் உணர்வுகளை நெகட்டிவ் தாட்ஸ் அண்ட் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் இதுக்கு நடுவில் தெய்வத்தின் இடைப்பாடு இதெல்லாம் கலந்த ஒரு மனதில் வருகிற வார்த்தைகள் என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக பிக்சர் பண்ணி அந்த இருபத்தெட்டு வசனங்களில் அடக்கி கொடுத்துருப்பார் இந்த ஆசா எவ்வளோ ஒரு அருமையான உணர்வுகளை எழுத்து பூர்வமாக நம்ம வெளிப்படுத்துறதுன்றது ரொம்ப பெரிய திறமைங்க எவ்வளோ வேணால் உணர்வு பூர்வமாக பேசிடலாம் ஏன்னா நம்ம ஜெஸ்டர்ஸ் அதுக்கு உதவியாக இருக்கும் நம்முடைய எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் உதவியாக இருக்கும் என்ன உணர்கிறோம் அப்படின்றத நம்ம அப்படியே பேசி காட்டிடலாம் ஆனால் எழுத்தின் பூர்வமாக ஒரு இருதயத்தின் உணர்வுகளை புரிய வைக்கிறதுன்றதே ஒரு பெரிய கிருவை அது இந்த தாசனுக்கு அதிகமாக இருந்தது அதனால தான் அந்த அவிதையாக ஒரு பாடலை கொடுத்து அவர் எழுத வைக்கிறார் அது நமக்கு ரெண்டு சங்கீதங்களாக நமக்கு வேதாகமத்தில் நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ தாவித ஐயாவுக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒரு மியூசிஷியன் அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக மியூசிக் கம்போஸ் பண்ணுவார் அது மாத்திரமல்ல தாவித ஐயா வந்து தேவனுடைய கூடாரத்தில் கர்த்தோடைய பெட்டியை கொண்டு வந்து வைக்கும் பொழுது அந்த சந்நிதானத்தில் பாடுவதற்கு இவர் பிரதான மியூசிஷனாக அது லீடராக மியூசிக் கண்டக்டராக அங்கே கொண்டு வந்து நிறுத்தி அவருக்கு கீழே நிறைய மியூசிஷியன்ஸை வாசிக்க வச்சு தேவ சன்னிதானத்திலே கர்த்தரின் உடன்படிக்கை பெட்டிக்கு முன்பாக என்றைக்கும் துதி பாடல் ஏறெடுக்கிற ஒரு ஒரு கொயரா குரூப்பாக சிங்கிங் குரூப்பாக இவரை தாவிதையாக தேர்ந்தெடுத்து நியமித்தார் இவருடைய ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக மியூசிக் கம்போசிஷன் அப்புறம் ப்ராஃபிட் அருமையான தீர்க்கதரிசி மூன்றாவது கைத்தாளங்களில் அருமையாக வாசிக்கிறவர் கைத்தாளங்கள்லாம் வெறும் கை தட்டுறதில்லை ப்ரான்ஸ் சிம்பிள்ஸ் பெரிய ஜாலரான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது அது அதை வாசிப்பதிலே தேர் தேறினவர் ரொம்ப அருமையாக இவரோட கூட சக டேலண்டட் மியூசிஷியன்ஸும் அவரோட கூட அந்த சிம்பிள்ஸை வாசித்ததாக நம்ம வேதாகமத்தில் பார்க்குறோம் ஸோ இந்த ஆசாபையா இந்த சங்கீதத்தை எழுதும் பொழுது இந்த சங்கீதத்தின் உள்ளடக்கமே என்னென்னா கர்த்தருடைய மன அங்கலாய்ப்பு அந்த சங்கீதத்தின் இறுதியில் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் ரொம்ப அங்கலாய்க்கிறார் நான் உன்னை எப்படியெல்லாம் தப்பு வச்சு நான் கொண்டு வந்தேன் 
நீ எப்படிப்பட்ட ஆசிர்வதிக்கப்பட்ட சந்ததி ஆனால் நீ எந்த மாதிரி பின்மாற்றத்துக்குள்ளே போவேன்னு எனக்கு தெரியும் அந்த பின்மாற்றத்தில் உனக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பாதுகாப்பு நிறைந்த ஒரு சிறையிருப்பை நான் கொடுக்கணும்னு எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவு நான் ஆழமாக திட்டமிட்டு உன்னை நானூற்றி முப்பது வருஷம் அடிமைத்தனத்தில் இருந்தாலும் உன்னை உயிரோடு பாதுகாத்து உன்னை எல்லா விதத்திலும் தெரியணவனாக நிறுத்தி உன்னை எப்படியெல்லாம் நடத்தி வந்து தப்பு வச்சேனே நீ இன்னைக்கு இப்பவும் இவ்வளவு அற்புதங்களையும் அடையாளங்களும் கண்டு என்னுடைய அன்பை ருசித்து இன்னும் நீ மனம் மாறலையே இஸ்ரவேலன்னு சொல்லி கத்தல் அங்கல் ஆய்க்கிற ஒரு சங்கீதமாக அசபை அதை கொடுக்குறாரு அதில் தான் அதில் ஒரு வார்த்தையாக தான் இங்கே இந்த வார்த்தையை நம்ம இன்றைக்கி தியானமாக எடுத்து வாசிக்கிறோம் தியானிச்சிட்டு இருக்கோம் உன்னை எகிப்து தேசத்திலேருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கத்தர் நானே உன் வாயை விரிவாய்த்துற நான் அதை நிரப்புவேன் ஆண்டவர் எதிர்பார்க்குற ஒரே விஷயம் என்னென்னா நம்ம பணம் காசை அவர் எதிர்பார்க்கலைங்க அஃப்கோர்ஸ் வேதாக்கமத்தில் காணிக்க கொடுக்கணும்னு கர்த்தர் சொல்லியிருக்காரு தசம பாகத்தை கொடுக்கணும்னு சொல்லியிருக்காரு ஆனால் அதையெல்லாம் சொல்லி கொடுத்த தேவன் அது எதற்கு ஆலயத்தில் பிரயோஜனப்படணும்ன்றதையும் வேதாகமத்தில் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆக நம்ம கொடுக்குற பணம் இன்னமும் தெய்வத்துக்கு கொடுக்குறோம் அந்த எவ்வளோ கொடுக்குறோமோ அவ்வளோ நமக்கு ஆசிர்வாதம் கிடைக்கும் அப்படின்றது கிடைக்கும் அப்படி அந்த மாதிரியெல்லாம் நம்ம கர்த்தரை கணக்கிட்டு அந்த அளவில் வச்சு ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவை பார்க்குறதுன்றது தவறான பார்வை அது கீழ்ப்படிதல் எப்படி ஞானஸ்நானம் ஒரு கீழ்ப்படிதலோ எப்படி ஆவின் அபிஷேகத்துக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுக்கறது ஒரு கீழ்ப்படிதலோ அதே போல் ஆலயத்துக்கு போவதும் ஆலயத்தின் காரியங்களுக்குள்ளே பங்கேற்பதும் அது ஆலயத்தில் இருக்கிற ஆசாரியர்களை கனப்படுத்துவதும் அவர்களுக்கு ஆலயத்தின் மக்கள் மூலமாக அவர்களுக்கு பிழைப்பு உண்டாக வேண்டும் என்பது கர்த்தருடைய கட்டளை அதுக்காக தான் நம்ம பணத்தை கொடுக்குறோம் ஆலய புனரமைப்புக்கு ஆலய ஊழியர்களுக்கு நமக்கு வேத வாசனத்தை பகிர்ந்து கொடுக்கிற ஆசாரியர்களுக்கு நாம் கொடுக்குற பணம் தான் தெய்வத்துக்கு கொடுக்குற பணம் ஸோ நான் எவ்வளோ கொடுக்குறேன் நூறுரூவா கொடுத்தா நூறுரூவா ஏற்ற மாதிரி கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பான்றது இல்லை உள்ளத்தை பார்க்குற தேவன் அதனால தான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த காணிக்கை குறித்து ஒரு தவறான கண்ணோட்டத்தில் இருக்கிற மக்களின் மத்தியிலே அவர் வந்து சொல்கிறார் ஏழு விதவை போட்ட காணிக்கை எனக்கு ரொம்ப பிரியமாக இருந்தது அவள் தான் அதிகமாக கொடுத்ததான் நான் பார்க்குறேன் அவள் எவ்வளோ மிஞ்சி கொடுத்துருப்பா ஒத்த ரூபா கொடுத்ததில் தேவன் அவ்வளோ சந்தோஷப்படுறார் கோடி கணக்கில் கொடுத்த காசை காட்டிலும் ஒத்த ரூபா அதாவது கர்த்தருடைய அளவுகோலே வித்தியாசமானதுங்க போக 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 இந்த தியானத்தில் அதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போகிறோம் நான் மெஷர் பண்ணுற மாதிரி கர்த்தர் மெஷர் பண்ணுறதில்லை ஒரு பிடி நான் கொடுத்தாலும் அது என் தெய்வம் நான் கொடுக்குற மனதை பார்க்குறார் நீ கொடுத்த அந்த மனதை அந்த ஏழை விதைவனுடைய மனதை அளவிட முடியாத ஒரு அன்பை தெய்வன் பார்த்தார் அதனால தான் சொல்கிறார் அவ கொடுத்தது தான்ப்பா காணிக்க அவதான் சிறந்ததை கொடுத்தா அவதான் எனக்கு பிரியமானதை கொடுத்தா அப்போ எதை வச்சு நம்ம கணிக்க முடியும் கர்த்தரை நான் பிரியப்படுத்திக்கிட்டு இருக்கேன் எதை வச்சுங்க கணிக்க முடியும் தி அமௌண்ட் ஆஃப் மணி வாட் வி ஆர் கான்ட்ரிபியூட்டிங் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த சர்ச் ஆர் ஃபார் த பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த பேஸ்டர்ஸ் நோ 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 நாட் தி அமௌண்ட் த டிசையர் த அமௌண்ட் ஆஃப் டிசையர் ஃபார் கிவிங் என்ன இருக்கு பாருங்க அதுதான் ஆண்டோர் பார்க்குறார் உன் உள்ளத்தில் நீ எப்பொழுதும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணும் கொடுக்கணுன்ற உள்ளம் இருக்கு பாருங்க காசு மாத்திரம் இல்லைங்க காசு மாத்திரம் இல்லை எப்போ எங்கே போய் நின்னாலும் எங்கள் தேவைகள் சலை தூக்குதோ அங்கெல்லாம் என்னால் முடிந்த அளவுக்கு நான் என்ன செய்ய முடியுமோ நான் செய்யணும் ஆண்டவரே ஐயோ போதலையை இன்னும் செய்யணும் இன்னும் செய்யணும்னு நினைக்கிற உள்ளம் இருக்கு பாருங்க அந்த உள்ளத்தை தேவன் பிரியப்படுத்துகிறார் சந்தோஷப்படுகிறார் அது தான் ஆண்டவர் சொல்கிற அவன் வாயை விரிவாய்த்துற நான் அதை நிரப்புவேன் இங்கே அந்த வாயை விரிவாய்த்துறோம்னா சும்மா அப்படியே எழுத்தின் பூர்வமாக நம்ம பார்த்தோம்னா அது சரியாக வராது நம்ம பார்க்கலாம் ஆனால் முதலாவது அந்த வசனத்தின் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நம்ம தியானிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்குது அப்போ தான் இந்த தெய்வம் என்ன நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்த்து காத்திருக்கிறான்னு தெரியும் அவர் வரார் வரார் வரார்னு சொல்கிறீங்களே இன்னும் வரலையே இன்றைக்கி தெய்வத்தை அறியாத ஜனம் கூட என்னங்க உங்கள் தெய்வம் வருவார்னு சொன்னீங்களே எப்போ வருவார்னு கேலி கூத்தா பே பேசுகிற அளவுக்கு ஆனாலும் அந்த சத்தியம் உலகத்தில் தெரிய வந்திருக்கா இல்லையா அந்த ஆஸ்பெக்டை இவன் நினச்சி நான் சந்தோஷப்படுறேன் என் தேவனுடைய வார்த்தை நான் எடுத்து போய் சொல்லலைன்னா கூட எப்படியோ வெளியில் பிரஸ்தாபம் ஆயிடுச்சு என் இயேசு வரப்போகிறார் செகண்ட் கம்மிங் ஆஃப் ஜீசஸ் இன்னும் சொல்ல போனால் ரகசிய வருகை குறித்து கூட சில உலகத்தார் கேள்வி கேட்குறாங்க ரகசிய வருகைன்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கீங்களாமே என்னதுன்னு கூட கேள்விகள் எழும்புகுது அப்போ நான் ஒரு விதத்தில் அதை எப்படி பார்க்குறேன்னா என் தெய்வத்தின் ரகசியங்கள் உலகத்தான் தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய
ஸோ இட்ஸ் பிகமிங் ஆப்வியஸ் அது போகிறமே அதுவே சத்ருவுக்கு ஒரு அச்சுறுத்தல் தானே அங்கே தாங்க நான் ஒரு வெற்றியை பார்க்குறேன் ஸோ என்னென்ன ஊழியக்காரர்கள் என்னென்ன கான்ட்ரிபியூட் பண்ணாங்களோ தெரியலை இன்னைக்கு இவ்வளவு தூரத்து இந்த ஆழமான சத்தியம் வரைக்கும் உலகத்தான் அஞ்ஞானி வரைக்கும் தெரிய வந்திருக்குன்னா ஒரு விதத்தில் நான் சந்தோஷப்படுறேன் ஆனால் அது கேலி கூத்தா போய்கிட்டு இருக்குன்றதுக்காக நான் வேதனையும் படுறேன் அதே நேரத்தில் தெய்வத்தை அறந்த ஜனங்களுக்கும் அதில் ரெண்டு விதமான திங்கிங் ஆண்டவர் வருவாரா உண்மையிலே நடக்குமா இதில் என்னென்னா ரகசிய வருகைக்கும் இரண்டாம் வருகைக்கும் ஒரு பெரிய கன்ஃபியூஷன் இதுதான் ரெண்டாம் வருகையா இல்லை எது ரகசிய வருகைன்னு இல்லை அப்படின்ற ஒரு ஒரு கூட்டத்தார் இது நமக்குள்ளேயே இருக்குது ஒரு குடும்பத்துக்குள்ளேயே இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் தான் இப்போ நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இது கர்த்தரை அறிந்த ஜனங்களுக்குள்ளாக இருக்கிற வித பல விதமான எண்ணங்கள் தாட் ப ப்ராசஸ் இது ஆனால் வேதம் சொல்லுவது சத்தியம் அது நடந்தே தீரும் கர்த்தருடைய ரகசிய வருகையும் நடக்கும் ஆண்டருடைய இரண்டாம் வருகையும் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஆழமாக அந்த வழிபடுத்தின விசேஷத்தை படிக்கும் பொழுது தேவ சமத்தில் உட்காந்து தியானிக்கும் பொழுது நிறைய விளக்கு உரைகளை வாசிக்கும் பொழுது அப்படியே ஒன்று ஒன்றா கர்த்தர் நமக்கு படம் போட்டு காட்டுவார் இது கடுத்தது இது இது கடுத்தது இதுன்னு அருமையாக கர்த்தர் நம்மோடு பேசிகிட்டு இருப்பார் சரி இப்போது நம்ம இந்த வார்த்தைகள்லேருந்து ஒன்று ஒன்றா நம்ம தியானிக்க போகிறோம் ஆண்டு என்ன சொல்கிறார் உன்னை எகிப்து தேசத்திலிருந்து புறப்பட பண்ணின உன் தேவனாகிய கர்த்தர் நானே அப்படின்னு சொல்கிறேன் இப்போது எகிப்துன்னு சொல்லும் பொழுது நமக்கு மனசில் உடனே தோணும் என்ன தோணணும் எல்லா கிறிஸ்தவர்களுக்கும் தெரிய வேண்டிய விஷயம் உபத்திரவம் சாபம் சுமை செஞ்ச வேலைக்கான கூலியே இல்லை பத்தும் பத்தாமல் ஒரு உணவு இதுதான் இல்லைங்களா ஆனால் அதையும் தாண்டி எகிப்துன்னு நம்ம சொல்லும் பொழுது அது கர்த்தரால் அனுமதிக்கப்பட்ட ஒரு அடிமைத்தனம்னு நம்ம கண்டிப்பாக அதை புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் அது எப்படி நம்ம பார்க்கலாம் ஆதி ஆகமோ பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதிமூணாம் வசனத்தில் ஆப்ரகாம் ஐயாவோடு தெய்வம் பேசுகிறார் எஹோவா தேவன் ஆப்ரகாம் ஐயாவோடு பேசுகிறாரு என்ன சொல்கிறார் ஆப்ரகாம் ஐயா எனக்கு பிள்ளை இல்லாண்டவரே என் வீட்டில் எலியஸ் இருக்கிறாப்புல அவன் விசாரணைக்காரனாக இருக்கிறான் ஒருவேளை அதுதான் எனக்கு ஜெனரேஷனாக இருக்குமோ அப்படின்ற மாதிரி நான் இரண்டு மூன்று பாருங்கள் ஆதியாகம் பதினைந்து வசனம் ரெண்டு மூன்று அதற்கு அபிராம் கர்த்தராகிய ஆண்டவரே அடியனுக்கு என்ன தருவீர் நான் பிள்ளை இல்லாமல் இருக்கிறேனே தமஸ்க்கு ஊரானாகி இந்த எலியேசர் என் வீட்டு விசாரணை கர்த்தனாக இருக்கிறானே என்றான் பின்னும் அபிராம் தேவரீர் எனக்கு புத்திர சந்தானம் அருளவில்லை இதோ என் வீட்டிலே பிறந்த பிள்ளை எனக்கு சுதந்திரவாளியாக இருக்கிறான் என்றார் மனுஷனுடைய பார்வைக்கு இவ்வளோதான் ஒரு டெசிஷனுக்கு வர முடியும் என் கண்ணு முன்னாடி எதோ தோணுதோ இதுக்கப்புறம் அடுத்தது இல்லை ஸோ இது தான் இதை வச்சு தான் நான் வாழ்க்கை நடத்தணும் அப்படின்றத நம்ம நிறைய தருணங்களில் நம்ம நினச்சி ராங்காக போயிடுறோம் ஆனால் ஆண்டவர் ஆண்டவர் இந்த ஒரு விஷயத்தின் மூடாகவே ஒரு விஷயத்த பேரலாக நம்மோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு என்னென்னா மக்கனே மகளே நீ பார்க்குற இந்த சூழல் தான் ஃபைனல் நினைக்காத இல்லை இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மறைமுகமான ஒரு உண்மை இருக்குது அங்கே தான் என்னுடைய வாக்கு தத்தம் அடங்கியிருக்கு ஸோ நல்லது இதை என் சமூகத்தில் நீ கொண்டு வந்து சொன்னது ரொம்ப நல்லது அப்போ இங்கே அப்போ தான் தெய்வம் பேசுகிறதற்கு ஒரு தருணமாக இது அமைகிறது ஆபரகாம் ஐயாவோட தெய்வம் பேசுகிறதற்கான ஒரு ஓப்பனிங்கை ஆபரகாம் ஐயா கொடுத்துருக்கார் இதனுடைய அங்கலாய்ப்பாக நான் பார்க்கல இது ஒரு பியூட்டிஃபுல் காட்ஸ் அமைப்பாக அதை ஆர்கஸ்ட்ரேஷனாக தான் நான் பார்க்குறேன் மொதல் வசனத்தில் என்ன சொல்கிறார் இந்த காரியங்கள்லாம் நடந்த பின்பு கர்த்தருடைய வார்த்தை ஆபரகாமுக்கு தரிசனத்தில் உண்டாகி அவர் ஆபிராமே நீ பயப்படாதே நான் உனக்கு கேடகமும் உனக்கு மகா பெரிய பலனுமாக இருக்கிறேன் என்றார் நான் உனக்கு கேடகமும் பலனுமாக இருப்பேன் நீ பயப்படாத ஆபிரகாம் நான் உன்னோடு இருக்கிறேன்னு சொன்னார் இதை சொன்ன உடனே தேங்க்யூ லார்ட் பட் ஸ்டில் ஐ ஹாவ் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு சின்ன ஒரு மனசில் ஒரு சின்ன கஷ் கஷ்டம் இருக்குது எனக்கு பிள்ளை இல்லையே நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது தான் ஒரு ஓப்பனிங் அங்கே வருது ஒரு ஆன்சர் வருது இங்கே ஆப்ரகாம் ஐயா கேட்கலனா கூட கர்த்தோட திட்டத்தில் திட்டத்தில் அது இருக்குது ஏன்னா அந்த சந்ததி வரணுன்றதுக்காக தான் இவ்வளோ அழகாக பூமியை சிருஷ்டித்து தேவன் காத்திருக்கிறார் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியாக ஏசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே ஆயத்தமாக இருந்துகிட்டு இருக்காரு இது எல்லாம் இருக்கும் பொழுது இன்றைக்கி ஆப்ரகாம் ஐயா கேட்டதுனால தான் சந்ததியை வந்து அன்று பிளான் பண்ணான்றது கிடையாது இது ஆர்கஸ்ட்ரேஷன் இந்த இந்த தருணம் இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில் இந்த மாதிரி ஒரு தருணம் ஏற்படணும்ல என்ன சொல்ல வரேனா கர்த்தரோடு பேசி உள்ளத்தை கொட்டக்கூடிய தருணங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில் கொஞ்சம் அது அதிகரித்துக்கலாம் என்றதான் நான் சொல்லுவேன் 
மனுஷங்கிட்ட எவ்வளோ கொட்டினாலும் புரிஞ்சுக்கவே முடியாது எவ்வளவு போராடினாலும் மனிதர்கள் புரிந்து கொள்ளவே முடியாது ஒரு அளவு தான் நம்மளுடைய உணர்வை புரிந்து புரிஞ்சுக்க முடியும் அவங்க தெய்வம் இல்லை அது அவங்க தப்பு இல்லை அவங்க குற்றம் இல்லை நாம் என்ன செய்யணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லை சத்தத்தை கேட்கிற தெய்வம் இறுதிய துடிப்பின் சத்தத்தை கேட்கிற தெய்வம் ஒருவர் இருக்கிறான்னு தெரிஞ்சிட்டோம் அப்போ அங்கே போய் நின்று நம்ம சப்ளிகேஷன்ஸை சொல்லலாம் அண்டவரே எனக்கு இப்போ பாபிரகாம் ஐயா போல் நிறைய பேர் நீ கடந்து போகலாம் எனக்கு புத்திர பாக்கியம் இல்லையே நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீங்க கேளுங்க ஆண்டவர் சொல்லுவார் இது இதுதான் உன் பாதை இல்லை இது தான் உன் பாதை இத்தனை காலங்களில் உன் கையில் ஒரு பிள்ளை இருக்கும் அந்த பிள்ளையின் வழியாக ஒரு சந்ததி வரும் அந்த சந்ததி இப்படியா என்ன சுமக்கும் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜாக கருத்தை சொல்ல காத்திருக்கிறார் என்ன நம்ம ஒரு ஓப்பனிங்கை கொடுக்கணும் தெய்வம் நம்மோடு இடைப்படுவதற்கான ஒரு அனுமதியை கொடுக்கணும்ன்றது தான் இங்கே விஷயம் இங்கே ஆபிரகாம் ஐயா உள்ளத்தை கொட்டுறாரு அண்ட் காட் வாஸ் ஸோ கம்ஃபர்டபுள் டு டாக் டு எப்ரஹாம் ஸோ தட் காட் நோஸ் எப்ரஹாம்ஸ் ஹார்ட் நான் என்ன தான் அங்கலாய்ச்சாலும் அதே அதிகாரத்தை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆண்டோர் சொன்னோன்னா கப்சப்புன்னு வாயை பொத்திட்டு அது அப்படியே டூ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்பினார் நம்பினதாக நம்ம பார்க்க முடியுது இல்லைனா தெய்வம் அந்த வார்த்தையை சொல்ல முடியாது அவன் கர்த்தரை விசுவாசித்தான் அதை அவர் அவனுக்கு நீதியாக எண்ணினார் ஆபிரகாம் ஐயாவுடைய விசுவாசம் ஒரு மனிதனை நீதியாக கர்த்தர் முன்பாக பிரதிபலிக்க செய்கிறதுனா எவ்வளவு ஒரு ஆழமான விசுவாசமாக அந்த விசுவாசம் இருக்கணும் ஒரு வார்த்தை தானே சொன்னார் இல்லை இல்லை அவன் இல்லை உனக்கு ஒரு சந்ததியை கொடுப்பேன் அந்த சந்ததி வழியாக தான் என்னுடைய நாமும் பிரஸ்தாவப்பட போகுது அதுதான் என்னுடைய சந்ததி வானத்து நட்சத்திரங்களை போடுறேன் வா 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 நீ வெளியில் வாங்க கூடாரத்தை வெளியில் வந்துடு கூடாரத்தை விட்டு வெளியில் வந்து இந்த மணலை பாரு நட்சத்திரங்களை பாரு இந்த மாதிரி தான் ஓன் சந்ததி இருக்குன்னு சொல்லி கர்த்தர் சொன்ன உடனே இது நமக்கு சும்மா கேட்கும் பொழுது ஐயோ யாரையோ நான் ஆறுதல் படுத்துகிற மாதிரி நம்ம சில விஷயங்கள் சொல்லுவோம்ல இல்லை கவலைப்படாதீங்க எல்லாம் சீக்கிரம் நடக்கும் ஏன்னா நம்ம நடத்தி கொடுக்க முடியுமா ஒருத்தவங்க கவலைப்பட்டு நம்ம விஷயங்கள் நம்ம வந்து ஆறுதலை சொல்கிறோம் அப்படின்னா அந்த ஆறுதல் வந்து ஆறுதலான வார்த்தைகளாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதே ஜபிக்கிறவர்கள் ஜெபித்து கர்த்தருடைய உத்தவர் உத்தரவின்படி சில விஷயங்கள் சொல்லும் பொழுது கர்த்தர் அதை வாய்க்க பண்ணுகிறார் ஏன்னா அவருடைய ஊழியக்காரன் வார்த்தையை கனப்படுத்துகிற தெய்வம்னு கர்த்தரை நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் அது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் தினந்தோறும் பார்க்குற மனுஷங்களுடைய இருதயத்தில் அங்கலாய்ப்பை நம்ம மட்டும் சொல்லும் பொழுது மனசு கஷ்டப்படுது கவலைப்படாதீங்க கடவுள் கொடுப்பாருங்க கொஞ்சம் பொறுமையாக இருங்க நடக்கும் எல்லாம் நடக்கும் இந்த நல்ல வார்த்தைகளை சொல்லி அவங்களை ஆறுதல் படுத்துகிறோம் ஆனால் இங்கே தெய்வம் தான் செய்ய போகிற திட்டங்களை தெளிவாக பேசி ஆண்டவர் சொல்கிறார் உனக்கு கண்டிப்பாக நான் கொடுப்பேன் அது ஆபிரகாம் ஐயா அப்படியே உள்ள இறக்கிட்டாருங்க இறக்குனால் தான் அந்த விசுவாசம் அவருக்கு நீதியாகவே காணப்படுகிறது ஸோ நீதினாலே நீதிக்கு ஒரு ஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ஆபிரகாம் ஐயா என்பது நமக்கு வேதாகமத்தில் ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரு விஷயமாக இருக்குது அதே அதிகாரத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வானத்து நட்சத்திரங்களை போல அவன் சந்ததியை பெருக பண்ணுவேன்னு சொன்ன தெய்வம் அடுத்த நிமிஷமே சொல்கிறாரு நானும் ஒரு வருஷம் உன் சந்ததியை அடிமைப்பட்டிருக்கும்னு சொல்கிறார் இதையே நம்ம பார்க்குறோம் நம்ம இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா எகிப்துன்னு சொல்லும் போது அனுமதிக்கப்பட்ட அடிமைத்தனம்னு சொன்னோமே அது இங்கே கத்தர் இங்கு குறித்து வைத்த விஷயம்தான் அங்கே நானூற்றி முப்பது வருஷம் அங்கே நடந்திருக்கிற காரியங்கள் இது ஒன்றும் இது வேறு விதமாக ஒன்றும் பெருசாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை பதிமூணாம் வசனம் பாருங்கள் அப்பொழுது அவர் ஆபிராமை நோக்கி உன் சந்ததியார் தங்களுடையதல்லாத அந்நிய தேசத்திலே பரதேசிகளாக இருந்து அத்தேசத்தாரை சேவிப்பார்கள் என்றும் அவர்களால் நானூறு வருஷம் உபத்திரவப்படுவார்கள் என்றும் நீ நிச்சயமாய் அறிய கடவாய் இந்த காரியங்களை பேசிகிட்டு இருக்கும் போதே அருமையானவர்களே உங்ககிட்ட சில விஷயங்கள் ஐ திங்க் இஸ் த ரைட் டைம் டு டிஸ்கஸ் அபவுட் சர்டன் திங்ஸ் என்னென்னா ஆண்டவர் நம்ம நிறையா பேர் கர்த்தராக இருந்த ஜனமே சில நேரத்தில் குழம்பி போயிருக்கோம் என்ன குழப்பம்னா ஆண்டவருக்கு தெரியாதாங்க வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின தேவன் நான் தான் சிருஷ்டி கர்த்தான்னு சொல்லியிருக்காரு மனுஷன் பாவம் செய்வான் தெரியாதா எதுக்கு அங்கே தோட்டத்தில் போய் அந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க விருட்சத்தை வைக்கணும் அது வச்சதுனால தானே அவன் போய் சாப்பிட்டான் இல்லைன்னா பாவம் பண்ணியிருக்க மாட்டானே அருமையானவர்களே வேதாகமத்தில் அறியாமையின் காலத்துக்கு முன்பாக ஆதி காலம்னு ஒன்று இருக்குது அது என்னென்னா ஆதியாகம் முதலாம் அதிகாரத்தில் முதல் ரெண்டு வசனத்துக்கு நடுவில் இருக்கிற காலங்கள் விஷயங்கள் தான் அந்த காலங்கள் என்ன பார்க்குறோம் ஆதியிலே தேவன் வானத்தையும் பூமியும் சிருஷ்டித்தார் பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமாக இருந்தது 
ஆழத்தின் மேல் இருள் இருந்தது தேவ ஆவியானவர் ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார் இதுதான் அந்த ஆதி காலத்தினுடைய அந்த பீரியட் அது எத்தனை ஆண்டுகள் எத்தனை டெக்கேட்ஸ்ன்னு நமக்கு இங்கே ரெக்கார்டில் இல்லை ஆனால் இந்த காலங்களில் விண்மீன்களும் தூதர்களும் வானமும் பூமியும் இருந்ததாக நம்ம சமுத்திரமும் இருந்ததாக ஆழம் இருந்ததாக நம்ம பார்க்க முடியுது இது ஆதாரபூர்வமாக யோபையாவோட தேவன் டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது யோபு முப்பத்தி எட்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நம்ம ஆதாரபூர்வமாக பார்க்க முடியும் தேவ தூதர்கள் அங்கே இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆதாமையாவை சிருஷ்டி சிருஷ்டிக்கும் அந்த நிமிடம் வரைக்கும் அது ஆதி காலமாகத்தான் இருந்தது அவர் வந்து ஏதேனும் துரத்தப்படுகிற வரையும் அது அறியாமையின் காலமாக அறியப்படுகிற விஷயம் இப்போது இந்த ஆதி காலத்தில் ஆண்டவர் சிருஷ்டித்து உடனேயே தன்னை ஒரு இன்னொரு வெசலாக அங்கே க்ரியேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டார் அதை நினைக்கும் பொழுதே உள்ளம் கொஞ்சம் பத பதைக்குது எப்படி இப்படியெல்லாம் ஒரு தெய்வம் ஒரு தகப்பன் செய்ய முடியும் யாருமே செய்ய முடியாது நம்ம இப்போ நம்ம பெற்றெடுத்த தாயோ நம்முடைய தகப்பனோ செய்யவே முடியாது ஒரு பூமியை உருவாக்கி அதில் வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கிட்டு அதுக்குரிய நட்சத்திரங்களை எல்லாவற்றையும் கொடுத்து அதை பாதுகாக்க தூதர்களையும் வைத்து இவ்வளவோ நடத்திட்டு ஒரு சந்ததி உருவாக்கிறதுக்கு தேவன் காத்திருக்கிறார் இதுக்கு நடுவில் ஒரு இன்ட்ரப்ஷன் விழுந்து போன தூதன் பெருமையினால் ஆடிக்கொண்டிருந்த லூசிஃபர் அவனுடைய சில காரியங்கள் அதனால் ஒரு கூட்டத்தார் ஒரு தூதர் கூட்டம் அப்படியே விடப்பட்டது தள்ளுண்டு போனது இப்போது ஆண்டவருடைய திட்டத்துக்கு எதிராக ஒரு கிரியை உருவாயிருச்சு அறியாமையின் காலம் உண்டாவதற்கு முன்பதாகவே ஆதி காலத்திலேயே தே ஆப்போசிட் ஃபோர்ஸ் ஒன்றாங்க கிரியேட் ஆகிடுச்சு ஒரு குரூப் ஒன்றாங்க டெவலப் ஆகிடுச்சு இது எல்லாம் இருக்கு நடக்கும்னு அவருக்கு தெரியும் அதனால தான் ஆழத்தையும் பூமியையும் வானத்தையும் சிருஷ்டித்த போதே அதற்கு முன்பதாகவே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியா இயேசுவானவர் தன்னை ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கார் பியூட்டிஃபுல் லார்ட் வி ஆர் சர்விங் பதிமூணாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதிமூணாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பேரெழுதப்பட்டுறாத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள் இது வேற விஷயம் ஆனால் அங்கே முதல் வரிய மாத்திரம் நீங்கள் பார்க்கணும் உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய யார் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அப்போது உலகம் சிருஷ்டித்து தூதன் உருவ தள்ளப்பட்ட உடனேயே அங்கே தேவன் ஆயத்தமாக இருக்கிறார் ஒரு ரிப்பேர் செய்வதற்கு வேறு ஒரு உருவத்தோடு தன்னை ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கார் இப்போ இவ்வளவோ செஞ்ச தேவன் மனிதன் பாவம் செய்வான் தெரிஞ்சதுனால தானே ஏன்னா ஒரு விழுந்து போன தூதர் கூட்டம் கவாய் திறந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கு தன்னுடைய சாயலாய் உருவாக்கப்பட போகிற மனிதனை தெய்வம் எப்படி படைக்க போகிறார் அவன் எப்படி கையாள போகிறார் அவன் கத்தோடைய திட்டத்துக்கு எப்படி செயல்பட போகிறான் இதையெல்லாம் எப்படி நடக்க போகுது கை கட்டி பார்த்து அதை நம்ம ஒன்றும் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் தருணத்துலேயும் அதை நொறுக்கி போடணும்னு அவன் காத்துட்டு இருக்கான் ஏன்னா அவன் தேவனுடைய சிங்காசனத்தை போய் அடையணும்னு தான் அவருக்கு நேராக பொறாமப்பட்டு போரிட்டு நின்னா ஆண்டவர் வந்து தள்ளி போட்டார் அகாத விதமான பாதாளத்துக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கிறான் இப்போ அவன் தலை நசுக்கப்படணும் ஸோ இதுக்குள்ள ஆண்டவருக்கு தெரியும் நான் எடுக்க போகிற ஒவ்வொரு மூவிலும் இந்த சத்ரு வந்து காத்திருப்பான் வாய திறந்தனு ஸோ அதுக்காக தன்னை அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியை ஆயத்தமாக வைத்திருந்தார் ஸோ எல்லாத்துக்குமே எல்லா கேள்விக்கும் பதில் கத்திரத்தில் இருக்க அருமையானவர்களே இந்த தேவ 